so or sequence 1 by n inda sequence consider panikom so appo in the sequence bounded as well as countable so appo in the sequence la iruka terms eppadi move aagum adhaadhu in the n ku na natural numbers apply panna podu kenakku 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 and so on solli in the sequence move aagum correct ah so appo in the sequence move aagudhu in the sequence la iruka terms oda behavior ah nam observe pannuvom so appo idu move aagudhuna idoda approaching enna va irukum idoda limit enna va irukum adhaadhu idu move aagittu or place adhaadhu or edatha nokki travel panna அந்த டிராவல் பண்ணி போற இடம் என்னவா இருக்கும் அந்த அப்சர்வேஷனை நம்ம கையாளறோம் ஓகேவா சோ இப்போ இது அப்படியே பேக்கிட் இருக்கு இது இன்னும் நம்ம வந்து கரெக்ட்டா எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் சோ 1 0.5 0.333 0.25 and so on சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி போகுது அதாவது இந்த மாதிரி டிகிரீசிங் ஆர்டர்ல போகுது நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியுது அதாவது 1 ல இருந்து அப்படியே டிகிரீஸ் ஆகி 0.2 அப்படினு சொல்லிட்டு பேக்கிட் இருக்கு இன்னும் நான் என்னக்கு வேல்யூஸ் இன்கிரீஸ் பண்ண 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 அதாவது நான் என்னக்கு வந்து நான் வந்து வேல்யூஸ் லார்ஜர் தென் லார்ஜஸ் வேல்யூஸ் கொடுக்க 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 இந்த சீக்வென்ஸ்ல இருக்க டம்ஸ் வந்து டிகிரீசிங் ஆர்டர் நோக்கி டிராவல் பண்ணும் ஓகேவா சோ அப்ப இன்னும் நான் லார்ஜர் வேல்யூ கொடுக்கறேன்னு வெச்சுக்கோங்க சோ அப்ப இந்த நம்பர்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா 1 க்ரோ கொடுத்திருக்கு என்னக்கு வந்து 1 டிவைடட் பை 1 க்ரோ அந்த சம்திங் கொடுக்க கொடுக்க எனக்கு வேல்யூஸ் வந்து இன்னும் டிகிரீஸ் ஆகுது சோ இப்ப இது டிகிரீஸ் ஆகுதுனா இத நீங்க பாக்கும்போது என்ன தெரிஞ்சிரோ என்ன தெரியுது இது அதாவது இன்னும் நான் எனக்கு வந்து வேல்யூஸ் வந்து இன்னும் நான் லார்ஜர் அண்ட் லார்ஜர் வேல்யூஸ் கொடுக்க 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 இதோட அப்ரோச்சிங் பாக்கும்போது எனக்கு ஜீரோவோ அப்ரோச் பண்ணும் கரெக்டாக அதாவது ஜீரோவை அப்ரோச் பண்ணுற மீன்ஸ் ஜீரோக்கு க்ளோஸ்டாக போகும் அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ஜீரோக்கு க்ளோஸ்டாக போகுமே தவிர ஜீரோவை சென்றடையாது அதாவது இந்த சீக்வன்ஸ் எதை நோக்கி ட்ராவல் ஆகுதுன்னா ஜீரோவை நோக்கி ட்ராவல் ஆகுது ஓகேவா ஜீரோ நோக்கி ட்ராவல் ஆகுதே தவிர இந்த உலகம் அழிஞ்சாலும் சூரியனோட வாழ்நாள் அழிஞ்சாலும் என்றைக்கும் ஜீரோ கிட்ட அதாவது ஜீரோவை சென்றடையாது ஜஸ்ட் ஜீரோ நோக்கி ட்ராவல் ஆகி போய்கிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதாவது என்றைக்கு நான் வேல்யூஸ் அதிகமாக கொடுக்க 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 அது ஜீரோவை நோக்கி ரொம்ப க்ளோஸ்டாக போகுமே தவிர ஜீரோவை தொடாது ஓகேவா புரியுதா அதாவது ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்காது அதுதான் கான்செப்ட் அதாவது நம்மளோட எஸ் என் அதாவது எஸ் என்றது என்னது ஒன் பை என் என்ற இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்காது அது ஒன்லி அதோட அப்ரோச்சிங் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டென்ஸ் டூ ஜீரோன்னு தான் சொல்லுவோம் அதாவது இந்த சிம்பிள்ன்றதுனா டென்ஸ் டூ அப்ரோச் அதோட அப்ரோச்சிங் ஜீரோவாக இருக்குமே தவிர அது ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்காது இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கோம் கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ் எஸ் என் சிக்வல் டு ஒன் 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 சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி மூவ் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுவும் ஆல்சோ இதோட லிமிட் அதாவது இதோட அப்ரோச்சிங் ஒன்னாக தான் இருக்கும் பட் அதை நம்ம எப்படி சொல்லிக்கலாம்னா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லிக்கலாம் பிகாஸ் எதுனால இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே ஒன் ஒன்னாக தான் இருக்குது ஆல்சோ இதோட அப்ரோச்சிங் ஒன்னாக தான் இருக்குது ஸோ இப்போ ஆப்வியஸாகவே இந்த சீக்வன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிக்கலாம் பட் இந்த சீக்வன்ஸ்க்கு அப்படி சொல்ல முடியாது எந்த சீக்வன்ஸ் ஒன் பை என் ஸோ இப்போ இந்த ஒன் பை என்ற சீக்வன்ஸ் வந்து அப்ரோச்சிங் ஜீரோ தான் அதாவது நான் எண்ணுக்கு வேல்யூஸ் அதிக படுத்த 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 அதோட வேல்யூ அதோட சீக்வன்ஸ் வந்து ஜீரோவை நோக்கி க்ளோஸ்டாக போகுமே தவிர ஜீரோவை என்றைக்குமே சென்றடையாது அது ஜீரோவை நோக்கி ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் ஜீரோ கிட்ட அந்த ஜீரோவை சென்றடையாது ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக வராது ஸோ இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் அப்போ இந்த சீக்வன்ஸ்க்கு வந்து லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ எல்லா சீக்வன்ஸ்க்கு லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற சீக்வன்ஸ்க்கு தான் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ இந்த லிமிட் நம்ம என்ன சொல்லலாம் லிமிட் சொல்லுவாங்க கன்வெர்ஜன் சீக்வன்ஸ் ஒரு எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு லிமிட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த லிமிட் வந்து எதுக்கான லிமிட்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் என் அப்படின்ற அந்த சீக்வன்ஸ்க்கான லிமிட் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம கேபிட்டல் லெசன் ரெப்ரசன் பண்ணலாம் எக்ஸ் என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெப்ரசன் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் லேபிள் தான் ஸோ இப்போ எக்ஸ் அப்படின்ற லிமிட் அதாவது எக்ஸ் என்ற சீக்வன்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸ் அப்படின்ற லிமிட் இருக்குது ஸோ இப்போ இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் அதாவது எக்ஸ் என் அப்ரோச்சஸ் டு எக்ஸ் இல்லைனா எக்ஸ் என் டென்ஸ் டு எக்ஸ் இல்லைனா எக்ஸ் என் கன்வெர்ஜஸ் டு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இல்லைனா இதே மாதிரி சொல்லலாம் அதாவது லிமிட் என்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் என்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அதாவது நான் என்னோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அதாவது எனக்கு நான் இன்ஃபினிட் இன்ஃபினிட்ன்றது மிகப்பெரிய வேல்யூ ஸோ இப்போ நான் எனக்கு மிகப்பெரிய வேல்யூ கொடுக்கும்போது அது வந்து எக்ஸ் அப்ரோச் பண்ணும் கரெக்டாக ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி சொல்கிறேன் லிமிட் என்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் என்ஸ் ஈக்குவல் டு
modulus of x and minus x is strictly less than epsilon இப்படி இருக்கும் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே வாஸ் அப்போ இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டாலே நம்மளோட சீக்வன்ஸ் எக்ஸ்ன்றது வந்து எக்ஸுக்கு அப்ரோச் ஆகும் எக்ஸுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் சொல்லிட்டு ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஸோ இப்போ இதில் இந்த எக்ஸ் இன் மைனஸ் எக்ஸ் லெஸ் தென் எப்சிலான்றது என்ன அது ஸோ இப்போ நம்ம நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அதாவது எக்ஸ் என் அப்படின்ற ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குன்னா ஸோ இப்போ அதுக்கு வந்து நான் எண்ணுக்கு வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ண 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 அதோட அப்ரோச்சிங் பார்க்கும்போது அதாவது அது எக்ஸுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ்டாக போகும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ எண்ணுக்கு நான் வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண 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 அது எக்ஸுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ்டாக போகும் ஸோ இப்போ இந்த ரொம்ப க்ளோஸ்டாக போகுதுல ஸோ இப்போ அப்படி போகும்போது எக்ஸ் எண்ணுக்கும் எக்ஸுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதாவது அதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ அதாவது எக்ஸ் எண்ணுக்கு எண்ணுக்கு நான் வேல்யூஸ் அதிகப்படுத்த படுத்த அது எக்ஸ் அப்ரோச் பண்ணும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ எக்ஸ் அப்ரோச் பண்ண போது <laughs> ஸோ இங்கே ஏஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டிவைடட் பை டூ பவர் என் அப்படின்ற இந்த சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜஸ் டு ஜீரோ தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ்க்கு நான் என்னுக்கு நான் ஒவ்வொரு வேலையும் அப்ளை பண்ண பண்ண எனக்கு ஒன் பை டூ இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது என் சீக்வல் டு ஒன் படும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் டூ படும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் த்ரீ படும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் அண்ட் ஸோ ஒன் சொல்லிட்டு போகும் இதில் ஃபஸ்ட்டு டென் வேல்யூஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதில் எப்சிலானோட வேல்யூ இந்த எப்சிலானோட கான்செப்ட் என்னவா இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் எப்படி அந்த கண்டிஷன் படி மூவ் ஆகும் என் divided by 2 power n minus 0 because இந்த லிமிட் போடுவோம் இந்த ரெண்டுத்துக்கு அதாவது இந்த சீக்வன்ஸ்க்கு இந்த லிமிட்டுக்கான டிஃபரன்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து strictly less than epsilon-ஆ இருக்கும் கரெக்ட்டா சோ இப்போ இதே தான் பார்க்க போறோம் சோ இப்போ இது எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு பாருங்க sorry ஓகே ஸோ இப்போ இது எப்படி மூவ் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோட வேல்யூ வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி கிரேட் தென் ஜீரோ அதாவது என்னோட வேல்யூ ஒன்ல இருந்து நான் என் ஃபைவ் வரைக்கும் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா என்னோட வேல்யூ ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வேல்யூ வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் ஒன்னாக தான் இருக்கும் அதாவது அந்த சீக்வன்ஸ்க்கும் லிமிட்டுக்கான அப்சல்யூட் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் ஒன்னாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த டேபிளில் பார்த்தாலே தெரியும் ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் என் வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நான் டிஃபரன்ஸ் எடுக்கிறேன் அப்படி எடுக்கும்போது அந்த வேல்யூஸ் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் ஒன்னாக தான் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ இது வந்து ஆப்வியஸ் இது நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது நீங்கள் எங்களுக்கு ஜஸ்ட் சிம்பிள் கால்குலேஷன் தான் ஸோ இப்போ அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோட வேல்யூஸை வந்து நான் சிக்ஸில் இருந்து எயிட் வரைக்கும் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நல்லா கவனிச்சுக்கலாம் நான் ஒன்லேருந்து ஃபைவ்னு சொல்லும்போது என்னோட வேல்யூ லைட்டாக சின்னதாக தான் இருக்குது அடுத்து நான் சிக்ஸ்லேருந்து எயிட்னு சொல்லும்போது என்னோட வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றேன் கரெக்டா சோ இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து க்ளோஸ் டு அந்த லிமிட்டாக இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ க்ளோஸ்டு லிமிட்டாக இருக்குன்னா அப்போ மொத இருக்கும்போது இருந்த டிஸ்டன்ஸை காட்டிலும் இப்போ இருக்க டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இந்த டிஃப்ரென்ஸோட வேல்யூ வந்து சின்னதாகும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ அது சின்னதாக இருக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட எப்சிலானும் சேஞ்ச் ஆகுது தெரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இப்போ இங்கே நல்லா கவனிங்க நான் சிக்ஸ்லேருந்து எயிட்னு சொல்லும்போது சிக்ஸ்லேருந்து எயிட்டுக்கான என்னோட வேல்யூன்னு பார்க்கும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீன்னு இருக்குது ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து நான் ஜீரோ கூட சப்ராக்ஷன் அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கும்போதும் எனக்கு வேல்யூஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னை காட்டணும் சின்னதாக தான் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்னோட வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண அது அந்த லிமிட்டுக்கு க்ளோஸ்டாக போகும்போது டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகி நம்மளுக்கான டிஃப்ரென்ஸோட வேல்யூவும் கம்மியாகும் ஆல்சோ நம்ம கம்பாரிசன் கொடுக்குற அந்த எப்சிலான் அந்த குவான்டிட்டி அளவும் கம்மியாகும் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி நான் என்னோட வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண 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 எனக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாகும் அதாவது அந்த எக்ஸ்ன்ற சீக்வன்ஸ் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்டு அந்த லிமிட்டாக போகும் ஸோ அப்போ அந்த க்ளோஸ்டு லிமிட்டாக போச்சுன்னா நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகும் டிஃப்ரென்ஸும் பெரிய அளவில் இருக்காது ஸோ அதுக்கு தகுந்த
நம்மளோட கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸை எடுத்துக்கோம் ஸோ இப்போ கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ் என்ன அர்த்தம் ஒன் ஒன் ஒன்னு சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ இதோட அப்ரோச்சிங்கு நம்மளுக்கு ஒன் தான் நல்லாவே தெரியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ அப்ரோச்சிங்கு காட்டிலும் ஈக்குவல் டு ஒன்றது தான் பெட்டர் கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி தான் போடுவோம் ஸோ இப்போ இதே நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் எஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் எப்சிலான்னு சொல்லலாம் கரெக்டாக ஸோ இப்போ சொல்லலான்ற மீன்ஸ் என்னது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நல்லாவே தெரியும் இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து க்ளோஸ்டு டு ஒன்னா இல்லை அது ஈக்குவல் டு ஒன்னா தான் இருக்குது அப்போ இதை தாண்டி நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் ஈஸியாக வந்து என்ன சொல்லிடலாம் எக்ஸ் என் ஒன் மைனஸ் ஒன்னு சொல்லிடலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிடலாம் அப்போ நம்மளோட எப்சிலானோட வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ பிகாஸ் இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸே கிடையாது ஜீரோ டிஸ்டன்ஸ் அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு ஜீரோ தான் பிகாஸ் நம்மளோட எக்ஸ் எஸ் என்ற அந்த சீக்வன்ஸ் என்னது கான்ஸ்டன்ட் அது ஒன்றுக்கு அப்ரோச் ஆகல ஒன்னா தான் இருக்குது பிகாஸ் ஓவரால் எல்லா டேம்ஸும் நம்மளுக்கு ஒன்னா தான் இருக்கனால அது ஈக்குவல் டு ஒன் தான் ஸோ ஈக்குவல்
இந்த சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் நல்லா கவனிங்களேன் என் டு த பவர் ஒன் பை என் ஸோ இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஒன் அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் டூன்னு சொல்லிட்டு இன்க்ரீஸிங் ஆகுது கரெக்டாக ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா என்ன தோணும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ இது ஏதோ ஒரு 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 ரெண்டோ இல்லை மூணுக்கு ஏதோ ஒரு லிமிட் ஒரு பெரிய லிமிட்டுக்கு தான் அப்ரோச் ஆகுதுன்னு நல்லாவே தெரியுது பட் ஒரு கட்டத்தில் டக்குன்னு டிக்ரீஸ் ஆகி இதோட அப்ரோச்சிங் எதுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஒன் அப்ரோச் பண்ணும் ஆல்ரெடி ஒன் வருது ஒன் வருது வரல தப்பு இல்லை பட் ஒரு கட்டத்தில் அது இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரு கன்ஃபியூஷனை கொடுத்துட்டு அகைன் திருப்பி டிக்ரீஸ் ஆகி அதோட அப்ரோச்சிங் ஒன்னாக இருக்கும் அதாவது இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து எதை அப்ரோச் பண்ணா என் டு த பவர் என் என் டு த பவர் ஒன் பை என் வந்து கன்வெர்ஜஸ் டு ஒன் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ஒன்னாக தான் அப்ரோச் பண்ணும் ஸோ வந்து இந்த இந்த ஃபைன் இந்த இடத்துல ஒரு கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் ஆகுதுல ஸோ இப்போ இது தான் அந்த கேபிட்டல் என்னன்றது இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் இந்த இந்த ஃபைனட் ஸ்டேஜ் இந்த ஃபைனட் நம்பர்ன்றது இந்த ஸ்டேஜ் தான் ஸோ ஒரு கட்டத்தில் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு கன்ஃபியூஷனை கொடுத்துட்டு அதாவது இது இதுக்கு தான் போகுதான்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அப்போ அந்த கன்ஃபியூஷன் புரியும்ப்டல் ஸோ இப்போ இந்த டெக்ராமில் பாருங்களேன் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா நம்மளோட சீக்வன்ஸ் அதாவது சீக்வன்ஸ் வந்து எங்கெங்கேயோ போயிட்டு அது கன்வர்ஜஸ் டூ ஏவா இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அப்போ அங்கங்கே போயிட்டு அது கன்வர்ஜஸ்ட் ஏவா கன்வெர்ஜ் பண்ணுது ரெண்டு வாட்டி ரெண்டு மேலே கீழேன்னு போடலன்னு இல்லை ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ சீக்வன்ஸ் எங்கெங்கேயோ போய் அது கன்வெர்ஜ் ஏவா கன்வெர்ஜ் பண்ணுது ஓகே பட் இதை நல்லா கிளியர் தான் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இந்த என் அட்டுன்னு ஒரு ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ இதுக்கு அடுத்து தான் என்னோட சீக்வன்ஸ் வந்து ஓவரால் அலைனா இந்த ஏவா கன்வெர்ஜ் ஆகுது தெரியுதா உங்களுக்கு ஸோ அப்போ இங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது எங்கெங்கேயோ போயிட்டு வருது பட் இந்த என் அதாவது அங்கே வந்து நம்ம கேபிட்டல் என்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் இங்கே ஜஸ்ட் வந்து என் நாடுன்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இந்த என் ஆட்டுன்ற இந்த இடத்துல இருந்தால் என்னோட சீக்வன்ஸ் வந்து கரெக்டாக அதாவது ஏவை நோக்கி அப்படியே ட்ராவல் பண்ணுது அது நல்லா தெரியுது ஸோ அப்போ இதோட இன்டர்வல்னு பார்க்கும்போது ஏ ப்ளஸ் எப்சிலான் ஏ மைனஸ் எப்சிலான் சொல்லிட்டு வந்திருக்கு கரெக்டாக ஸோ இப்போ இன்டர்வல்னா நம்ம அங்கே பார்த்தோம்ல ஒரு இன்டர்வல் லென்த்து ஸோ அந்த லென்த்தை நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த லென்த்தில் பர்டிகுலராக இந்த என் அனாட் அப்படின்ற அந்த டேர்ம் எடுத்துக்கிறேன் அந்த டேர்ன்ற மீன்ஸ் என்னன்னா அந்த நம்பர் அந்த நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ இதில் இருந்தால் என்னோட சீக்வன்ஸ் வந்து ஓவராலாக நல்லாவே ஏவுக்கு கன்வெர்ஜ் ஆகுது ஸோ இப்போ இதை இன்னும் நான் பண்ண நல்லா மைனூட்டாக பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த இடம் திருப்பி இன்னொரு நான் என்னோன்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணும்போது இந்த பிளேஸ்லேருந்து மூவ் ஆகுது இந்த பிளேஸ்லேருந்து பார்த்தோம்னா இன்னும் நல்லா ஒரு அக்யூரேட்டாக வந்து அந்த ஏவை நோக்கி போகுது அப்போ என்ன அர்த்தம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த என்ன அது டிஃபைன் பண்ணும்போது இந்த பாட்டெல்லாம் நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இதுலேருந்து கால்குலேட் பண்ணுவேன் கரெக்டாக ஸோ அப்போ அதாவது என்னோட என் வந்து கிரேட்டர் நான் ஈக்குவல் டு என் நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ இதை தாண்டி நான் என் ஒன்னு டிஃபைன் பண்ணும்போது இது இன்னும் அக்யூரேட்டாக இருக்கனால அப்போ இந்த பாட்டெல்லாம் நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவேன் அப்போ இந்த என் நாட் அடிச்சுட்டு என் கிரேட்டர் நான் ஈக்குவல் டு என் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட கன்ஸ் கன்ஸ்டைனை டிஃபைன் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ எந்த அளவுக்கு இது அக்யூரேட் ஆகும் அப்போ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னோட எப்சிலானும் சேஞ்ச் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ எப்சிலானும் வந்து அப்போ இது என்ன சொல்லலாம்னா நம்மளோட எப்சிலானை டிபெண்ட் பண்ணி இந்த கேபிட்டல் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேஸில் சொல்லலாம் அதாவது எப்பயுமே அது எப்சிலானை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குமானு கிடையாது ஸோ இப்போ ஏதோ ஒரு ஒன் ஆஃப் த கேசஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி தான் ஸோ அப்போ என்னோட எப்சிலான நான் சுருக்க சுருக்க என்னோட ஓப்பன் இன்டர்வல் சுருக்க 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 என்னோட என் வந்து எந்த அளவுக்கு அக்யூரேட்டாக வந்து இருக்குது அப்படின்றது இதுலேருந்து தெரியும் ஸோ நீங்கள் நினைக்கலாம் அதாவது எல்லா நேரமும் வந்து என்னன்றது வந்து அந்த எனக்கு <laughs> எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை இந்த இடத்துல நான் என்ன எடுத்துக்கலாம் ஆல்சோ வந்து நான் என்னோட எப்சிலான் நான் எவ்வளோ சின்னதாக எடுத்தாலும் அதோட அப்ரோச்சிங் ஒன் தான் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து நல்லாவே தெரியுதா ஸோ இப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்லலாம் என்னோட என் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் கிரேட் தான் ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் என்னது இந்த இடத்துல நான் என் போடுவேன் நான் என்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தான் கரெக்டாக என்னோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜே வந்து ஒன்னாக தான் அப்ரோச் பண்ணுது ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அதுதான் உண்மை கரெக்டாக ஸ்கிப் ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை பிகாஸ் நம்ம இங்கெல்லாம் ஸ்கிப் பண்